امیر آرام در 19 نوامبر سال 1951 در تهران متولد شد. اشتیاق و علاقهش به موسیقی در نوجوانی آغاز گردید و دیری نپایید که دریافت موسیقی و شعر تکمیل کننده یکدیگر هستند. امیر آرام اما خود را جذب ساختن ملودی های غربی یافت تا موسیقی شرقی. زمانی که در ایران بود بیشتر وقتش به ساخت آهنگ صرف می شد و اولین کارش یعنی انقدر تو رو دوست دارم را در سن 16 سالگی ساخت. به دلیل همین کم سل و سالی کسی به غیر از زندیاد من و چهر سخایی حاضر به اجرای این ترانه زیبا نشد. آقای آرام در همان زمان به دنبال آتش درونی خود یعنی عرفان کشیده شد و بیش از پنج سال از زندگی خود را در محضر دکتر شریف علاءالدین مشکور گذران تا تمرینات عرفانی خود را دنبال کند. چند سال نیز دانش آموز کلاس های نقاشی آقای ارجمند بود. امیر آرام در سال 1976 از ایران خارج شد. یک سال را در انگلیس گذران و سپس به آمریکا رفت. او در 31 سال گذشته آهنگ‌های فراوانی را نوشته و 14 آلبوم را به بازار ارائه داده است. در سال 1979 اولین کار خود که ترکیبی از موسیقی ساخت خودش و اشعار عمر خیام بود به نام هدیه را ارائه نمود. استقبال از کارهای آرام به تولد آلبوم شتوربان و دیگر کارهای او و اجرای کنسرت در کشورهای آمریکا، کانادا و کشورهای اسکاندیناوی انجامید و مصاحبه ها و مقالاتی که در رسانه های از جمله لوموند انتشار یافت. او همچنین چند سالی است که کلاس های عرفانی و رومی را در شهرهای آمریکا تدریس می کند. آخرین آلبوم فارسی امیر آرام به نام یادگاری همینک قابل تهیه می باشد. با این حال آقای آرام خود را در وهله اول یک مبارز و بعد یک هنرمند می داند. او در سال 1991 به شورای ملی مقاومت پیوست و خودش می گوید اقدامی است که باعث افتخارش بوده و تا آخرین لحظه زندگی با این اطلاف که شعار آن مبارزه با بی‌عدالتی است همکاری خواهد کرد. آقای امیر آرام خدمتتون سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمد بهتون میگم به رادیوی ایراوا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون آقای آرام شما در بایوگرافیتون نوشته شده که در نوجوانی به موسیقی علاقه من شدید آیا حمایت خانواده هم پشتتون بوده یا نه خب برحال فرنگ ایران که میدونید که برحال ما را پیدارا میشه ما ایران که فرزندانشون یا دکتر بشدن یا مهندس بشن ولی خب برحال اعتقادت من برای این بود که خدا بر هر کسی رو برای کاری ساخته و شغون رو در دلش انداخته که برحال هر کسی در یک حرفه ای که علاقه داره باید وارد بشه و من هم از کودکی چون علاقه خاصی به موسیقی داشتم کسی می رفتم که به سلام این هنر رو دنبال کنم و واقعا هم عشق ورزیدم به کارم به سازم به آهنگ سازیم به اشعاری که سرودم و هر حال این نوع زندگی من بوده چه در داخل کشور چه در خارج از کشور از که شما شروع کردید به آهنگ ساختن آقای آرام؟ اولی آهنگم و شوزه سالی ساختم و اون موقع چون خیلی نوجوان بودم که تیازه نمی شدی آهنگو بخونه و آقای من چه سخایی که شوه خواهر من بوده قبول کردن که آهنگو بخونه در ایران سال ایران سال و فکرم شفه هشت و سال اون فوز که اسم چی بود؟ آهنگ با صدای ایشون ایزا شد اسم این آهنگ چی بود؟ اینقدر تو رو دوست دارم آقای آرام برخی از هنرمندان ایرانی ملودی های شرقی رو می گیرن با گیتار می نوازن و این گیتار رو با ملودی های شرقی در واقع می نواختن یا می نوازن اما شما خود ملودی غربی می ساختین می خواستم ببینم چند سالتون بود این ملودی ها رو می ساختین و چرا به سمت هنر غرب یا آهنگ های غربی روی آوردی؟ من یکی از بود که در منزل ما در اون دوران چون خانواده من بیشتر مصالح های کلاسیک یا غربی یا به صلاح خانواده های به صلاح اروپایی یا امریکایی رو علاقه داشتن و صداشون و نوع سب که شما مصالحشون دوست داشتن اون موقع اصلا به طور کلی رسف بر این بود که اکثرا این موسیقی ها رو گوش میکردن و منم مرحال تحت تحصیل اون موسیقی ها بودم به تحلیلم هستم مرحال همیخ کرده خود موسیقی کلاسیک یا موسیقی جازی که هستیش مرحال این ها 
چطوره آقای آرام الان چگونه از وضعیت ملودی ها و یا هنگ هایی که میشنوین رو چگونه میبینین کنم. آقای آرام لطفا بگین که این سی دی ها آیا اشعارش از خودتون هست؟ بله اینا اشعارش از خودم هست البته تک و توک سرودهایی هست از بزرگان فرهنگ ایران ولی خب بیشترش سرودهای خودم هست و یک سری باز خونی دارم که به یه سبک دیگه ایزا کرده و یک سری کار جدید هست خودش رو داره و کلن هم که گفتم یه کاریه که با تمام کارها متفاوته و شما 
آقای آرام فعالیت توی محیطی مثل لس آنجلس یا کلن آمریکا در بین هنرمندان ایرانی شما اشاره هم کردین به وضعیت موسیقی کار آسونی فکر نمی کنم باشه میخواستم ازتون بپرسم برخورد جامعه هنری آمریکا منظورم ایرانی هاش هست با شما بعد از پیوستنتون به شورای ملی با آمد چگونه بوده؟ آقای آرام شاید برداشت من غلط باشه از عرفان و دنیای روحانی شما مسلما که استاد هست در مقابل من من اینطور برداشت میکنم که افرادی که با عرفان و همون دنیای روحانی آشنا میشن معمولا از فعالیت های سیاسی یا اجتماعی دوره میکنن یه گوشه ای میرن و برای حل شدن بیشتر در اون فضا گوشه گیر میشن اما شما همچه کاری نکردید آیا استنباط من غلط هست یا اینکه شما روش متفاوتی دارین ارائه میدین؟ بله، آقای غفاری، برای توضیح توضیح مطلب شما به این سوال شما بله عرض کنم که اگه تاریخ عرفان رو مطالعه کنید، بله. میدونید که تمام عرفای حقیقی، آخه یه سری عرفای مجازی هستن که اینا از زیر بار مسئولیت اجتماعی فرار میکنن و میرن کنج گوشه نشین و چلنشین نشین میشنن و اونا که اصلا درستان شما هم سباس من کلن اعتقادی به این جور افراد که سلب مسئولیت بکنن و در خدمت مردم نباشن و برای آزادی مردم فاقیت نکنن خب برحال در یک نصیر بام افکار و حقایی زمان جهان بینی محنوی من کلن هم راه نیستن اگه واقعیت ارفان رو بخواهیم ارفان یعنی آگاهی قرن سوم از زمان بایدید بستانی که شروع به رشد کرد اینها تمامت مبارزینی بودن که بر علیه ارتجاع مذهبی زمان خودشون مبارزه میکردن و شما نمونه واضحی شو بگم منصور حلاز رو در قرن سوم به دار آویختن آتشش دادن و پوست رو از تنش کردن که مثلا این رو گذارت همتانی رو یا 
بسیار خیلی از غرفا را باختون اینکه به حاضر علیه اینا به صلاح مبارده میکردن خب وقتی که این رو دیدن چیکار کردن مبارده شون پنهانی شد شما اگر مثلی معنوی را مطالب بفرمین ببینید که تماما بر علیه این ارتجای مذهبی قد علم کرده و بلند شده و مبارده داره میکنه چه در طول تاریخ ما شنین بود مبارزه مبارزین واقعی عرفا بوده من حتی میتونم به جوره هست کنم مسئله مجاهدین خب به نظر ظاهر شما مجاهدین رو یک مثلا اپوزیسیون اتحاد به محب که اونم بقیه من مقابل احترام احوری رفتار و اعمال و عمل کرده اینها رو که میبینید میبینید عرفان نابه و عرفان خالصه یعنی به طور کلی کسی که از تمام اهداف زندگی سوری و زاپریش بگذره و خودش رو وقت مردم وقت آزادی بکنه در حالی که میتونست بده خیلی کسای دیگه زندگی که اصلا در خطر نندازه پیشون زندگی شو بکنه و اصلا اهمیتی هم نده خب برحال وقتی آدم این رو میبینه خب نمیتونه کتمان کنه که اینها قدر تونی که مذهبی باشن بزرگترین عرف های این جهان هست که در مقابل محرف دارن اگه عرف هایی دیگه چطور بودن یک سری عرف هایی هستن که برحال اینها به خاطر منافع خودشون سود خودشون عارف نما هستن چه دیده که توی هستن در عملشون شما مشاهده میکنی وقتی کسی که میاد جوانش رو بدون سلاح میگذاره و امروز من شما حقیقتش رو داریم تماشا میکنیم آیا میتونیم پشت کنیم به کمچین شامتی به کمچین قدرتی به کمچین شجاعتی نه نمیتونیم چی میتونه این کار بکنه خب ببینیم این واقعا بی انصافیه اگر بخواییم این چیزها رو نایده بگیریم و ارفان کلمه این ارفان به معنی آگاهیه و کسیه که به اون درجه آگاهی نه آگاهی زاین بلکه به اون درجه آگاهی باطنی درست پیدا کرده یعنی خودش رو وقت دیگران میکنه یعنی این نیست که شما بشینید یه گوشه و هیچ عملی از شما سر نزنه و بگید من آرفم اصلا چیزی چیز نیست ارفان مسئول یک آرف مسئول نسبت به تک تک اجتماعش و انسان ها و موجودات تمام عالم هستی متعهد و ما هر 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 انسانی تمام خود دارم تمام فقر اجتماعی رو فقر جامعی رو نگاه کنید که آدمی که انسان داره از زیر بار اون مسئولیتی که باید داره فرار میکنه و اینکه فقط خودش رو میبینه و شما مالا نگاه کنید میبینید همه چیز داره و نظر ظاهری ولی در واقع هیچی نداره و نظر باطنی و در درون خلای مطلقه و اون هدف انسانی و اون آرمان انسانی که انسان رو داره میکشه نه فقط این جسمش من اعتبار شما رو به طرح تفکر شما رو میدم نه به نوع دارایی یا زندگی شما یعنی حقیقت یک مبارزه حقیقت یک آرفه ولی متصمانه در خارج از کشور حتی در داخل کشور هم قویت ها روی داشتن انسان ها بنا شده روی دارایی انسان ها در روشتن چیز نهاد بشه برای من مهم نیست که این آقای این خانم چقدر داره کجا هست پایین هست بالا هست دوچور هست پروفسور هست نمیدونم رئی جمهور مملکت هست یا هرگه مسئله من اینه که میخواهم ببینم این آقا در رابطه با مقام انسانی و آرمان انسانیت یاری که قدمی برداشته این مهمه نه اینه که رئی جمهور باشه خود رئی جمهور جمعی چی نیست مثل اصلا سن ارفان روی این مسئله تحکید میکنه که شما تعهد داری نسبت به هم نوعت و نسبت به اون 
کوچکترین ذره و عنصر این عالم هستی روشن شد من با رو واضح صحبت کردم بله بله اولین بار بود که آقای آرام اینجوری من به مجاهدین نگاه میکردم من اینجوری میدارم یک نفر دیدش نسبت به مجاهدین اینجوریه آقای آرام شما فکر میکنید که عرفان یا آگاهی یک چیز درونیست یا تعلیم میشه داد ببینید این سنه ها بسیم تقسیم شده یعنی این از دفتر چهارم مثلا معنوی ببینید مشکل اکثر این سنه اینه که فکر میکنن چون شبیه همان پس مثل همان باید فکر کنن در اینکه چون چیز نیست انسان در سه قسمت متمایز قرار داره یک قسمی که پاک و متحر هستند یعنی پاک به دنیا میان پاک زندگی میکنن پاک از جان میرن اوکی حالا مثال شما که خودتون همین سمیر پیش دادن مثلا همین همین اشرف شما همین گاندی همین مادر تویسا تمام اینا ذات فرشته گونه دارن اوکی قسم دوم قسمی هن انسان های هن که حیوانات درنده در مقابل اینها شرف داره یعنی کاری که این گروه از انسان ها میکنن حیوان درنده نمیتونه بکنه مثل آخوندا بله مثل ایتله مثل مسلمی مثل هزاران از اینا حالا روزه 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 اینا داره بله خامنه ایتله مثل که در واقع دوگانگی بین اون فرشته گونه و فرایزشون قرار گرفتن که اون هم اون هم یه همه طبیعیه و در از اینی که قسم اول و قسم دوم تکیبش کاملا روشنه قسمی که تو این دوگانگی قرار گرفتن نمیدونن کدوم طرف برن این ها یه داره کمی برشون کامل و دوشکاره که واقعا جور باشن و از اون دوگانگی به اون لحظانیت وجود دست بسیار عالی آقای آرام شما خودتون در آمریکا کلاس های تمرینات عرفانی دارید این کلاس ها رو چند وقت هست که اداره می کنید حالا من در حدود ده دوازه سالی هست که به کم و بیش دارم یعنی به طور متداغم ندارم با خاطر اینه که مسافرت های زیاد می رن و به سرا فعال سپسی هستم می بتونم واقعا کلاس هم مثلا هر ماه بگذارم یا هر هفته بذارم یا هر سه ماه یه رفت بگذارم که واقعا فریقا معلوم نیست مثلا معلوم تازه از نیویورک اومدم بذارم میرم واشنگتون مثلا از واشنگتون اومده بودم بخش هم نیویورک از نیویورک واقعا تاریخی هم نداره که در ایران و همین دلیل الان تنه کلاس هایی که دارم فقط در شمال کالیفرنیا که الان چند ماه تقریبا نیستم به خاطر این سفرهایی که میرم ولی خب به حال دستش این هستم اگر بتونم به حال یک کلاس که شرف کنم یک محفظی درست کنم در خود لس آنجلس چون خیلی تقاضا داره تقاضا داره کرده بودن که این حافظ رو ما به صدا برگزار کنیم اگر بتونیم حتما امنا روی چشم حتی کارو خواهیم کرد حتی در سندی و دو در پارشکانتی ولی به حال مسئله خلف اصلی من افل مبارزه است و بعد هنره و بعد موسیقیه من این رو به دوستانی هم که به حال فیمیل میفرستن یا به صلاح سوال از من میکنن بهشون گفتم چون بعضی اعتقاد دارم که شما به حال در عالم هنر هستید اول باید هنرتون هم بیشتر شوشه من اگر جامعه هم زیر فشار باشه اما در من حفظش نداره که من اول مبارده من حفظش داره توجمه بعد اعتقاد دارم و بعد هنرم و به همین دلیل من الان نزدیک 20 ساله که واقعا خودم رو وقت مبارده کردم و به هر حال قبل از اون هم به هر حال حوادار بودم و به هر حال شما اگر خاطرتون باشه من سال 1982 آلبومی زدم به اسم خاک برخی شدور بارها بر من کجابه که از شهر خیان گشت همی راگ 
مدیریت کاره یک کارخانه تحقیق بسیار انقلابی بود که الان واقعا جوان ها خودشون میگن این سرود ملی ما جوان ها شده یا دانشجو ها یا حال من تا اونجایی که تونستم آریت ها کردم تا آخر عمرم برای آزادی ایران کنار سازمان پر افتخار معاقت هستم و حرف همم بسیار مشخصه موضوع گریمم بسیار مشخصه چون مسئله حالا ایران مردم ایران با این رژیم آخر رحیمنی سی و چند ساله سواری که مثلا من با یک چنین بیجاهای اما بسری واقعا قدمت شدار شاه ست ساله و برحال این کاری بوده که من کردم و ادامه میدم و به امید سرگونی هر چه سری داره این قوم داشتیم الان هم بحران در خواهر میانه رو که شما میبینید دیگه برحالیش دیکتاتوری مندگار نیست و برحال من فکر میکنم صد درصد بعد از سوریه که صد درصد سرگون خواهد شد قوت ایران هم خواهد متشکرم که این صحبت رو پیش آوردید آقای آرام سوال آخرم همین بود میخواستم بدونم بزرگترین آرزوتون چیه بالا آرزو من هم دیگه گفتم که مردم واقعا زیر یک چطر آزادی که من نمونم خیر از اصلا ما هم از این شعال پیزیگی اصلا نمیبینم این کاش بود و ما میرفتیم زیر چطر اونا واقعا وقت بگیرم یک دولت واقعا دولت تا تبیده یعنی ما مرد مجاهده سازمان پر افتخار مجاهده این یک دولت واقعا من فکر مکنم اصلاحت هر دولتی در دنیا و تا تبیده و من تنها آفرناتیز ایران میبینم و مطمئنم که برحال اون آزادی حقیقی به مردم خواهد داد و قلگوی کشورهای متمدن جهان خواهد و شک ندارم و هر و واقعا شک ندارم و این رو هم شما خواهید تیت هم بند. اون آرزو آرزوی مشترکی هست که ما دلمون میخواد ایرانمون رو آزاد و آباد ببینیم و فراتر از ایران دوست داریم منطقه و همسایه هامون رو هم در خوشی و آرامش و آسایش ببینیم امیدوارم که هر چه زودتر همه به آرزومون دست پیدا بکنیم آقای آرام خیلی ازتون تشکر میکنم از اینکه برایشون رو در اختیار ایران و گذاشتین امیدوارم فرصت پیش بیاد بتونم به صورت حضوری در خدمتون باشم یک بار دیگه یاد دیاری که در تمامی لحظه ها یکا یک یاخته های من نام پاکش را فریاد می زند و به یاد هم دیارانی که هر جا که باشند یادشان در دل ماست
was du das war, was hat der Mann gearscht, an Ordnung. Bogdar wäsche Tomander, was du das am Ordnung. Dar pide je man vengar, dar jo će je tobe. Mojim kas hoć parafno kresandim, hoke arabas šak bak soko zarandim, dar jo njiš komoliro par šak mešandim, vas bahre džunubi te falakjak mešandim. Amiro, ya te cobre, amiro, ya te cobre. 